అందరికీ నమస్కారం నా పేరు కిరాజ్ శేఖర్ వెల్కమ్ టు ఎడ్యుకేట్ అండ్ వెల్కమ్ టు ది ఇంగ్లీష్ వొకాబులరీ సిరీస్ ఇంగ్లీష్ వొకాబులరీ సిరీస్లో మనం ప్రతిరోజు కూడా ఒక వర్డ్ గురించి డిస్కస్ చేస్తున్నాం ఆ వర్డ్ యొక్క ఫుల్ డీటెయిల్స్ అండ్ ఆ వర్డ్ యొక్క టూ యాంటోనిమ్స్ అండ్ ది టూ సినోనిమ్స్ టోటల్ ఫైవ్ వర్డ్స్ డిస్కస్ చేస్తున్నాం అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఆ ఫైవ్ వర్డ్స్ యొక్క ఫైవ్ సెంటెన్సెస్ అంటే మన డైలీ లైఫ్లో ఏ విధంగా యూజ్ చేయాలనే ఫైవ్ సెంటెన్సెస్ కూడా మనం డిస్కస్ చేస్తున్నాం ఓకే అండ్ టుడే ఈజ్ డే సెవెంటీన్ అండ్ లెట్ ఎస్ స్టార్ట్ అవర్ వీడియో అండ్ టుడే ఈజ్ వర్డ్ ఆఫ్ ద డే ఈజ్ యునీక్ యునీక్ అండ్ లెట్ ఎస్ ఈ ద వాట్ ఈస్ ద డెఫినేషన్ దట్ మీన్స్ వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ది యునీక్ సో యునీక్ క్యాన్ బీ డిఫైన్డ్ యాజ్ బీయింగ్ ఓన్లీ వన్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం హ్యూమన్ బీయింగ్స్ అంటే మొత్తం ప్రపంచం మొత్తం మీద సెవెన్ హండ్రెడ్ క్రోస్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ ఉన్నారు హ్యూమన్ బీయింగ్స్ యొక్క మీరు ఫింగర్ ప్రింట్స్ చూసినట్లయితే ఇవి యొక్క ఫింగర్ ప్రింట్ అనేది ఈచ్ పర్సన్కి యునీక్గా ఉంటుంది అనమాట అంటే ఎవరికి వారికి డిఫరెంట్గా ఉంటుంది మీకు ఉన్న ఫింగర్ ప్రింట్ ఇంకొకరికి మ్యాచ్ అవ్వదు సో దట్ ఈస్ ద యునీక్నెస్ ఓకేనా సో బీయింగ్ ద ఓన్లీ వన్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ యునీక్ అండ్ ఇట్ కెన్ ఆల్సో బీ డిఫైన్డ్ యాజ్ అన్యూజువల్ ఆర్ స్పెషల్ ఇన్ సమ్ వే అంటే చాలామంది బిహేవియర్స్లో కానీ లేకపోతే చాలామందికి డిఫరెంట్ టాలెంట్స్లో కానీ వాళ్ళు అన్యూజువల్గా ఉంటారు అంటే స్పెషల్గా ఉంటారు అనమాట సో అట్లాంటి స్పెషాలిటీని కూడా మనం యూనిక్నెస్ అనేసి మనం డిస్క్రైబ్ చేయొచ్చు అండ్ లెట్ ఎస్ సీ వాట్ ఈస్ ద సెంటెన్స్ యూజెస్ అండ్ ఆల్రెడీ వీ హ్యావ్ డిస్కస్డ్ ద ఫింగర్ ప్రింట్ ఆఫ్ ఈచ్ పర్సన్ ఈజ్ డిఫరెంట్ టు ఈచ్ అదర్ సో దట్ ఈస్ ద ద ఫస్ట్ సెంటెన్స్ ఐ హ్యావ్ టేకెన్ ఈచ్ పర్సన్స్ ఫింగర్ ప్రింట్ ఈజ్ యునిక్ ఈచ్ పర్సన్స్ ఫింగర్ ప్రింట్ is unique and another sentence i have taken as an example is don't miss this unique opportunity for example man lifetime lo okka sari opportunities ane lifetime lo okke sari vastu untay matte so atlanti opportunities ni kuda unique opportunities ane manu describe cheyachu so here the sentence is don't miss this unique opportunity okay so this is all about the sentence uses of the unique and next coming to the pronunciation the pronunciation will be the unique unique okay and next coming to the synonyms as you know the synonyms are the words which gives the similar meaning to the another word okay that is called synonyms telugu lo paryaya padalu antaru okay meaning vache words ni manam synonyms antaru the first synonym i would like to explain you that peculiar peculiar so that means unusual or strange ante ikkada same unique ana meaning lone vastundi peculiar ante chaala mandi behavior gaani lekapothe chaala mandi yokka aalochana vidhalu gaani peculiar ga untayi ante it is different to another ante migitha vallaki chaala mandiki leni కొన్ని ఆలోచనలు కానీ బిహేవియర్స్ కానీ లేకపోతే ఏదైనా ఒక వస్తువు యొక్క ఏదైనా ఒక సబ్స్టెన్స్ యొక్క దాని నేచర్ కానీ పెక్యులియర్గా ఉంటుంది అనమాట అంటే డిఫరెంట్ టు అనదర్ సో అటువంటి దానిని డిస్క్రైబ్ చేయడానికి మనం పెక్యులియర్ అనే వర్డ్ యూజ్ చేయొచ్చు అన్యూజువల్ ఆర్ స్ట్రేంజ్ అన్యూజువల్ అంటే యూజువల్ అంటే రెగ్యులర్గా ఉండే అని అర్థం అన్యూజువల్ అంటే ఇట్స్ ఎ స్పెషల్ అని అర్థం అనమాట స్ట్రేంజ్ అంటే కొత్తగా అనే దాని గురించి స్ట్రేంజ్ అనే మీనింగ్ కూడా దీనికి వస్తుంది పెక్యులియర్ ఓకే సో దీనికి సంబంధించిన సెంటెన్స్ ఫార్మేషన్ ఏ విధంగా చూస్తాం ద ఫస్ట్ వన్ ఐ హ్యావ్ టేకెన్ ద సెంట్ హ్యాస్ ఎ పెక్యులియర్ స్మెల్ అంటే యూ హ్యావ్ పచర్డ్ పచర్స్డ్ సెంట్ ఆర్ పర్ఫ్యూమ్ సో దాని యొక్క స్మెల్ అనేది చాలా డిఫరెంట్గా ఉంటుంది అనమాట చాలా ఇప్పుడు కూడా మీరు చూడని లేకపోతే ఎక్కువగా దొరకనటువంటి అంటే డిఫరెంట్గా ఉండే స్మెల్ ఉందనుకోండి దాన్ని ఈ విధంగా ద సెంట్ హ్యాజ్ ఎ పెక్యులియర్ స్మెల్ అని మనం డిస్క్రైబ్ చేయొచ్చు అండ్ నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ది సెకండ్ సినోనిమ్స్ ఐ హ్యావ్ టేకెన్ ఈజ్ పేటెంటెడ్ సో పేటెంట్ అంటే మీకు వినే ఉంటారు మీరు ఏదైనా ఒక న్యూ థింగ్ని కానీ ఏదైనా ఒక సైంటిస్టులు కానీ లేకపోతే ఎవరైనా సరే ఏదైనా న్యూ థింగ్ని ఇన్వెంట్ చేశారనుకోండి అంటే కొత్తగా కనిపెట్టారనుకోండి సో దానికి సంబంధించిన రైట్స్ తీసుకుంటారు అనమాట అంటే మీరు ఇన్వెంట్ చేసిన దానిపై మీకు రైట్స్ ఉంటాయి ఆ రైట్స్ తీసుకునే పేటెంట్ అంటారనమాట 
సో ఆ విధంగా పేటెంట్ అనేది యూనివర్స్ ఆర్ ప్రపంచంలో ఒకే ఒకటి ఉంటుంది అంటే ఏదైనా ఒక న్యూ థింగ్ ఇన్వైట్ చేశారంటే దానికి పేటెంట్ రైట్స్ తీసుకుంటే సో అటువంటి దాన్ని ఎవరు కాపీ చేయడానికి ఉండదు సో ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ పేటెంటెడ్ అంటారన్నమాట దాన్ని ఎలా డిస్క్రైబ్ చేయొచ్చు అంటే బిలాంగ్స్ టు వన్ పర్సన్ ఆర్ ఎ గ్రూప్ అంటే గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్ దాన్ని ఇన్వైట్ చేశాను కదా దాన్ని పేటెంట్ తీసుకోవచ్చు సో దట్ బిలాంగ్స్ టు ది ఈచ్ పర్సన్ ఆర్ ది గ్రూప్ ఓకేనా సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ నేను తీసుకున్నానంటే ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నది ఏంటంటే వెహికల్ అటానమీ ఈజ్ ఎ పేటెంటెడ్ టెక్నాలజీ సో ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేస్తాను కదా డ్రైవర్ లెస్ కార్స్ డ్రై డ్రైవర్ లేకుండానే కార్స్ రన్ అవుతూ ఉంటాయి సో అటువంటి వాటిని వెహికల్ అటానమీ అంటారనమాట సో వెహికల్ అటానమీ ఈజ్ ఎ పేటెంటెడ్ టెక్నాలజీ సో పేటెంటెడ్ అంటే దానికి సంబంధించిన రైట్స్ అనేవి ఒక గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్ కానీ ఏదైనా ఒక కంపెనీకి కానీ లేకపోతే ఇండివిజువల్గా వాళ్ళకి రైట్స్ ఉంటాయి అన్నమాట ఇంకెవరు దాన్ని కాపీ చేయడానికి ఉండదు సో ఇట్ ఈస్ యునిక్ టు ది అనద సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ పేటెంటెడ్ సో వీ హ్యావ్ డిస్కస్డ్ టూ సినోనిమ్స్ ద పెక్యులియర్ అండ్ ద పేటెంటెడ్ అండ్ నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ది ద యాంటోనిమ్స్ ద యాంటోనిమ్స్ హ్యావ్ టేకెన్ ఈజ్ ద ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ యూజువల్ సో ఆల్రెడీ మనం చెప్పాం యూనిక్ అంటే స్పెషల్ అంటే చాలా డిఫరెంట్గా ఉండేది యూజువల్ అంటే రెగ్యులర్గా ఉండే అన్నమాట యాజ్ యూజువల్ ఆర్ కామన్లీ కామన్ వే యాజ్ యూజువల్ ఆర్ కామన్ వే అంటే అందరూ చేసే విధంగా చేస్తే దాన్ని యూజువల్గా అంటారు అంటే ప్రతిరోజు మీరు యూజువల్గా సిక్స్ ఓ క్లాక్ లెగిస్తున్నారు అనుకోండి సో యూజువల్గా రెగ్యులర్గా మీరు ఎన్ని గంటలకు లెగిస్తారంటే సిక్స్ ఓ క్లాక్ ఐ యూజువల్ వేకప్ అట్ సిక్స్ ఓ క్లాక్ అని చెప్పొచ్చు అండ్ సెంటెన్స్ ఫార్మేషన్ ఐ హ్యావ్ టేకెన్ ద ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఐజ్ ఐ వెంట్ టు బ్యాడ్ అట్ మై యూజువల్ టైమ్ ఐ వెంట్ టు బ్యాడ్ అట్ మై యూజువల్ టైమ్ ఐ వెంట్ టు బ్యాడ్ అంటే నేను పడుకోవడానికి వెళ్ళాను ఎప్పుడు వెళ్ళానంటే అట్ మై యూజువల్ టైమ్ అంటే ప్రతిరోజు నేను ఎన్ని గంటలకు అయితే పడుకుంటాను నైన్ ఓ క్లాక్ పడుకుంటారు అనుకోండి నైన్ ఓ క్లాక్ వెళ్ళాను అని చెప్పడానికి ఐ వెంట్ టు బ్యాడ్ అట్ మై యూనివ యూజువల్ టైమ్ అని చెప్పొచ్చు అండ్ నెక్స్ట్ ద సెకండ్ వన్ ఈజ్ యాంటోనిమ్ ఐ హ్యావ్ టేకెన్ ఈజ్ జనరిక్ సో మీరు ఆల్రెడీ జనరిక్ మెడిసిన్ అనేది వినే ఉంటారు సో జనరిక్ మెడిసిన్ అంటే ఇది బ్రాండెడ్ కాకుండా కొంచెం మనకి చీప్గా దొరికే మెడిసిన్ అనమాట అంటే గవర్నమెంట్ అనేది ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది దీన్ని సో జనరిక్ మెడిసిన్ అంటారు సో ఇట్స్ నాట్ బ్రాండెడ్ ఇట్స్ రిలేటింగ్ టు హోల్ గ్రూప్ అనమాట దాన్ని డిస్క్రైబ్ చేయాలంటే రిలేటింగ్ టు హోల్ గ్రూప్ సో అందరికీ మనకి చీప్గా దొరకాలి అంటే తక్కువ ధరలు దొరకాలి అని చెప్పి ఈ యొక్క జనరిక్ మెడిసిన్ అనేది ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం జరిగింది సో ఇట్స్ నాట్ బిలాంగ్స్ టు బ్రాండెడ్ సో ఏ బ్రాండెడ్ కంపెనీస్కి సంబంధించిన మెడిసిన్ కాదు బట్ ఇక్కడ ఏంటంటే ఈ మెడిసిన్లో కెమికల్ కాంపౌండ్స్ సేమ్గా ఉంటుంది బట్ బ్రాండ్స్ ఉంటే దానికి డిఫరెంట్ నేమ్ పెట్టుకుని వారు ఆ నేమ్తో దాన్ని సేల్ చేస్తారు ఇక్కడ ఏంటంటే జనరిక్ అంటే జనరిక్ మెడిసిన్ జనరిక్ జనరిక్ మెడికల్ షాప్స్ మీరు చూసే ఉంటారు అనమాట సో ఇదేంటంటే కెమికల్ కాంపౌండ్ అనేది సేమ్ బట్ దీనికి ఏమి బ్రాండ్ ఉండదు సో ఇట్ అందరికీ సంబంధించింది అనమాట సో ఇట్ ఈస్ ఆపోజిట్ మీనింగ్ టు ది యునిక్ ఓకే సో ఐ హ్యావ్ టేకెన్ సెంటెన్స్ యాజ్ A generic drugs are cheaper than branded. Generic drugs are cheaper than branded. So, we have already discussed this. Generic brand medicines are cheap. Branded medicine. 